descobri que a mãe tem 16 anos, com a um ano e meio atrás ele começou a respirar mal, a, a sentir o fico muito ofegante e eu trouxe ele correndo aqui no, na clínica, o doutor na mesma hora já colocou no, na, na, na aspiradora, ele conseguiu respirar. Depois ele conseguiu voltar assim porque ele já estava quase morto. Aí ele teve que ficar internado para tratar da água do pulmão e para poder né, voltar a respirar bem e a ficar com o coração mais, mais estável. Depois, depois que ele ficou internado se, e se curou desse problema que ele teve né, do coração, ele voltou para casa e mais ou menos um, um mês começou, ficou, ficou com uma um trombose na perninha direita. Ficou pra, a perna caída. E voltou outra vez aqui para o hospital quase uma semana. Depois voltou para casa, nós tratamos da, da, da peça de trombose dele. No começo ele, ele ia esfregando assim no chão, não tinha muita firmeza na patinha. Mas com o tempo, ficou remédio e tudo, ele foi se recuperando. E agora ele anda direitinho, sobe escada, desce escada, sobe na cama, desce na cama. Então foi, um, foi uma coisa que, que, que só Deus mesmo. A doutora Jaqueline cuidou dele, o doutor Matheus, tudo ficou ali admirados quando eu vi que ele estava tão bem. E até brincaram, dizendo, olha, o Grim ressuscitou, o Grim ressuscitou, e essa é a história dele. <risos> tá bom? Graças a Deus ele está bem. Então, o Grim é a história mais feliz da minha vida com relação ao tromboembolismo aórtico. E é muito importante a gente falar também que quando a gente atende o tromboembolismo, não é um uma conquista única, minha, só, né, é um time que atuou em cima dele, na abordagem, na chegada dele, na emergência, ele com uma dor muito intensa, passando muito mal, então a abordagem inicial e emergencial, como ela é feita, tem muita importância, em que momento esse paciente tem diagnóstico de tromboembolismo, é, em que momento a gente decide se esse paciente é cirúrgico ou não, ou se ele tem condições de ir para cirurgia. E principalmente deixar muito claro para os tutores o que está acontecendo. Né? A dona Rose é uma senhora que tem um entendimento fantástico de medicina e ela e a família dela conseguiram entender toda a gravidade e a gente optou na situação do Green fazer um tratamento clínico e ele respondeu muito bem. Então ele é a história mais linda da minha vida porque ele é o meu primeiro tromboembolismo aórtico que viveu e que está andando e que não amputou a perna. Né? Então eu queria mostrar essa imagem aqui para vocês. É um gatinho que é o, o, o clássico que acontece, né? Quando o gato, o gato tem um problema de tromboembolismo, ele fica com a patinha assim para trás, arrastando. Ele, ele não consegue fazer isso aqui para poder promover a caminhada. E como ele não tem circulação, ele tem uma dor muito intensa. E ele pode ter obstrução dos dois lados. E é uma emergência, tem que ser levado para o hospital. O que, que você pode fazer para não chegar nesse lugar? Check-up. O paciente que tem problema cardíaco, gato, sem tratamento, com tratamento ele pode fazer tromboembolismo. Sem tratamento a probabilidade é imensa. Então quando você tem um diagnóstico precoce de doença cardíaca em gato, e também depende da doença cardíaca, não é toda doença cardíaca que faz essa alteração, você consegue tratar e prevenir que isso aconteça. Tá bom? Então eu queria contar a história do Green, porque é uma história muito feliz, uma conquista da equipe inteira do Vitale. E hoje ele veio, por exemplo, para cuidar do ouvido. E a perninha dele e o coração estão excelentes. A gente tem sucesso quando a família cuida do paciente ao longo da vida e a gente consegue ter essa alteração inicial desde sempre e cuidar desde o início. Juntos, tá bom? Um beijo.